ഹായ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ന്യൂനസംഖ്യകളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മാത്സ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുന്നവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ന്യൂനസംഖ്യകൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ന്യൂനസംഖ്യകളെ സാധാരണയായി നമ്മൾ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വില പൂജ്യത്തിനും താഴെയാണ് ഇവർക്ക് മീൻസ് പൂജ്യത്തിനേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ആ മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് അങ്ങനെ പോകുന്നു അങ്ങനെ അനവധി നിരവധി നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ അത് മൈനസ് ഒന്നാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നെഗറ്റീവ് പൂർണ്ണ സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഒരിക്കലും എണ്ണിയാൽ തീരില്ല അതിന്റെ എണ്ണം അനന്തമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ന്യൂനസംഖ്യകളുടെ അടിസ്ഥാന പേര് ന്യൂനസംഖ്യകൾ മീൻസ് പൂർണ്ണമായും ന്യൂനമല്ല അതിൽ ന്യൂനവും അതിസംഖ്യകൾ അതിസംഖ്യ മീൻസ് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളും ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ക്രിയകളാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിലെ അടിസ്ഥാന ക്രിയകൾ ഇത്തരം നമ്പറുകളിലെ അടിസ്ഥാന ക്രിയകൾ ഏതെല്ലാമാണ് അടിസ്ഥാന ക്രിയകൾ കണക്കിൽ നാല് അടിസ്ഥാന ക്രിയകളാണുള്ളത് കൂട്ടൽ കുറയ്ക്കൽ ഗുണിക്കൽ ഹരിക്കൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഇവയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാന ക്രിയകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഗുണനമാരുണ്ടാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ കൂട്ടനും കുറയ്ക്കലും പഠിച്ചിട്ടല്ലേ ഗുണിക്കലും ഹരിക്കലും പഠിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗുണനമാരുണ്ടോ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് വെരി സിമ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു കണക്കിന്റെ ചിട്ടാവട്ടങ്ങൾ കൊതുങ്ങിയല്ല മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പകരം എന്തായിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂനസംഖ്യകളുടെ നാല് അടിസ്ഥാന ക്രിയകൾ പഠിക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഗുണനവും ഹരണവും എന്താണ് ഗുണനവും ഹരണവും വളരെ സിമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കലും അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗുണത്തിന്റെയും ഹരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആയതിനാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഗുണനവും ഹരണവും എന്റെ രണ്ട് നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാത്സിലെ രണ്ട് നിയമങ്ങളാണിത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുമ്പോഴും ഹരിക്കുമ്പോഴും രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുമ്പോഴും ഹരിക്കുമ്പോഴും ഉള്ള നിയമം എന്താണ് അവിടുത്തെ നിയമം ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കും ഒരേ ചിഹ്നമാണുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഉത്തരത്തിനിടേണ്ടത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്രിയ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കും ഒരേ ചിഹ്നമാണുള്ളതെങ്കിൽ എന്ത് ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണിക്കുകയും ഹരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുകയും ഹരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒരേ ചിഹ്നമാണുള്ളതെങ്കിൽ ഉത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഇടണം എന്നാൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ഉത്തരത്തിൽ എന്ത് ഇടണം നെഗറ്റീവ് ഇടണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ടേ ഗുണിക്കണം മൈനസ് മൂന്ന് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഗുണനത്തിനും ഹരണത്തിനും ഒരൊറ്റ നിയമേ ഉള്ളൂ അത് ഇതാണ് നിയമം എവിടെ ന്യൂനസംഖ്യകൾ വരുന്നതിൽ ഓക്കെ മൈനസ് രണ്ടേ ഗുണിക്കണം മൈനസ് മൂന്ന് ഇവിടെ നോക്കുക രണ്ടിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് മൂന്നിന്റെ ചിഹ്നവും മൈനസ് രണ്ടിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് മൂന്നിന്റെ ചിഹ്നവും മൈനസ് രണ്ടിനും ഒരേ ചിഹ്നമാണല്ലോ ഉള്ളത് രണ്ടിനും ഒരേ ചിഹ്നമാണല്ലോ ഉള്ളത് ഓക്കെ രണ്ടിനും ഒരേ ചിഹ്നമാകുമ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് കിട്ടും പോസിറ്റീവ് ഇട്ടു പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നില്ല എവിടെ പോയി പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിഹ്നം ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ അർത്ഥം അതെന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നാണ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് രണ്ടും മൈനസ് മൂന്നും രണ്ടിനും ഒരേ ചിഹ്നം ഉത്തരത്തിൽ എന്ത് വന്നു പ്ലസ് വന്നു മൈനസ് രണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് മൈനസ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് മൂന്നും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ ഞാൻ എന്നിട്ട് മൈനസ് എട്ട് മൈനസ്
പോസിറ്റീവ് ആണോ ഇതാ പോസിറ്റീവ് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പോസിറ്റീവ് എന്നാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് എഴുതിയാലോ പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം പോസിറ്റീവ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ മൈനസ് ആറും മൈനസ് മൂന്നും ഒരേ ചിഹ്നങ്ങൾ തമ്മിൽ ഹരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ആറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ടരിച്ചാൽ ഉത്തരം രണ്ട് ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് മൈനസ് ആറെ ഹരിക്കണം മൂന്ന് ഇതിന്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ് ഇതിന് ചിഹ്നമില്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയും ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയും തമ്മിൽ അരിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളുള്ള സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ അരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ എന്ത് വരണം മൈനസ് വരണം ആറിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ രണ്ട് ഓക്കെ ആറെ ഹരിക്കണം മൈനസ് മൂന്ന് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ആറ് പോസിറ്റീവ് മൂന്ന് നെഗറ്റീവ് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ ഹരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ എന്ത് വരണം നെഗറ്റീവ് വരണം ഉത്തരവാദിത്തമൊന്നും മൈനസ് രണ്ട് മനസ്സിലായ സംശയമുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് ആണ് ലോകത്തുള്ള ഏത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോഴും ധരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കാം ആ ഉത്തരങ്ങൾ എന്തുമാകട്ടെ മീൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്പറുകൾ എന്തുമാകട്ടെ ആ നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം പകരം ഞാൻ ചിഹ്നത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോഴും ഹരിക്കുമ്പോഴും ഒരേ ചിഹ്നമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവും വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹായ് ബേസിക് മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ന്യൂനസംഖ്യ ന്യൂനസംഖ്യയുടെ ഹരണവും ഗുണനവുമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതേ ന്യൂനസംഖ്യയുടെ സങ്കലനവും ഉപയോഗകലവും ഓക്കെ റെഡിയല്ലേ നിങ്ങൾ സദാ പഠിച്ച എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ന്യൂനസംഖ്യയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക് ആണ് ഇത് പുതിയ ടെക്നിക് ഒന്നുമല്ല പഴയ ടെക്നിക് ആണ് എനിക്ക് പണ്ടേയുള്ള ഏതോ അധ്യാപകം പറഞ്ഞു തന്നു അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് ആണ് ഏതാൾക്കും എങ്ങനെ ന്യൂനസംഖ്യകൾ കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് പറയാം സംഘടന വ്യവധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടൽ കുറയ്ക്കുന്ന കേട്ടോ നമ്മുടെ അഡീഷൻ സപ്രാക്ഷനുമാണ് ഓക്കെ മൈനസ് രണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയ കണ്ടോ നമ്പറിന് മുന്നേ അതായത് സംഖ്യക്ക് മുന്നേ ചിഹ്നം എപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടിന്റെ ചിഹ്നം എന്താ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് മൂന്നിന്റെ ചിഹ്നം എന്താ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അഞ്ചിന്റെ ചിഹ്നം എന്താ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നാലിന്റെ ചിഹ്നം എന്താ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കണ്ടോ സംഖ്യക്ക് മുൻപേ ചിഹ്നം അപ്പൊ ഈ ചിഹ്നത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൈനസ് രണ്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിളിക്കാം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ സങ്കടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ശരിയാണോ ആ രീതിയിൽ നമ്പറിനെ ചിന്തിച്ചാൽ മൈനസ് രണ്ട് രണ്ട് നമ്മൾ ആർക്കോ കൊടുക്കാനുണ്ട് റെഡി മൈനസ് മൂന്ന് മൂന്ന് നമ്മൾ ആർക്കോ കൊടുക്കാനുണ്ട് സങ്കടമാണ് എന്നാൽ അഞ്ച് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ചാണ് മീൻസ് അഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് കാരണം ഇതിന്റെ ചിഹ്നം എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കിട്ടാൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ചിഹ്നമില്ല പക്ഷേ നാലെന്ന് എഴുതിയാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം പോസിറ്റീവ് നാലാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നാല് കിട്ടാനുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യക്ക് മുൻപേ വന്നാൽ കൊടുക്കാൻ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യക്ക് മുൻപേ വന്നാൽ കിട്ടാൻ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കാൻ പോസിറ്റീവ് കിട്ടാൻ എവിടെ ന്യൂനസംഖ്യകളിൽ ന്യൂനസംഖ്യകളുടെ സങ്കലന ഉപയോഗം മനുഷ്യൻ സപ്രാക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നിയമം ഓക്കെ ഞാൻ അത് എഴുതി വെച്ചു നെഗറ്റീവ് കണ്ടാൽ കൊടുക്കാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കണം പോസിറ്റീവ് കണ്ടാൽ കിട്ടാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കണം സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം ഒരു കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലംസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മൈനസ് പത്ത് പ്ലസ് ഇരുപത് ശ്രദ്ധിക്കുക മൈനസ് പത്ത് പ്ലസ് ഇരുപത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംഖ്യകളെ ചിന്തിക്കണം ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം അപ്പോ പത്തിന്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ് ഇരുപതിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ മൈനസ് പത്ത് പ്ലസ് ഇരുപത് മലയാളത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക പത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇരുപത് കിട്ടാനുണ്ട് പത്തിന്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കാൻ ഇരുപതിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് കിട്ടാൻ പത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇരുപത് കിട്
ഓക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നെഗറ്റീവ് ഇട്ടാൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ഫൈൻ നോക്കാം മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് മലയാളത്തിൽ വായിച്ചാൽ അഞ്ച് കൊടുക്കാൻ രണ്ട് കിട്ടാൻ അഞ്ച് കൊടുക്കാൻ രണ്ട് കിട്ടാൻ റെഡിയല്ലേ കിട്ടാൻ എന്നത് ആദ്യം വാങ്ങി രണ്ട് രൂപ പോയി വാങ്ങി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഇനി കൊടുക്കാനുള്ള ആൾ എടുത്തോളം അഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കാനുള്ള ആൾ എടുത്ത് പോയി അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തു കൊടുക്കാനുണ്ടോ അഞ്ച് രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെ എത്ര രൂപയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ രണ്ട് രൂപ അയാളെ കയ്യിലെ കൊടുത്തിട്ട് പറയണം മൂന്ന് രൂപ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കേട്ടോ മൂന്ന് രൂപ ഇനി കൊടുക്കാനാണ് കാരണം നമ്മളെ രണ്ട് രൂപ ആകില്ലായിരുന്നു അത് ഈ അഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്ക് കൊടുത്താലും വീണ്ടും എന്നാലും നമ്മൾ അത്ര കൊടുക്കാനുണ്ടോ മൂന്ന് കൊടുക്കാനുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ത്രീ റെഡിയാവോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് കിട്ടാൻ രണ്ട് വാങ്ങി അഞ്ച് കൊടുക്കാൻ അഞ്ച് കൊടുക്കാനില്ല രണ്ടേ കൊടുക്കാൻ കയ്യിലുള്ളൂ അതെടുത്ത് കൊടുത്തു ബാക്കി ഇനി മൂന്ന് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതാണ് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് നാല് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം അഞ്ച് കൊടുക്കാൻ നാലും കൊടുക്കാൻ കാരണം രണ്ടും ചിന്ത നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കാനാണ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കാനാണ് അപ്പൊ അഞ്ചും കൊടുക്കാൻ നാലും കൊടുക്കാൻ ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ആൾക്ക് അഞ്ച് രൂപയും കൊടുക്കാനുണ്ട് നാല് രൂപയും കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ സിമ്പിൾ ഒൻപത് രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഒൻപത് രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് മൈനസ് നെ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അഞ്ച് രൂപയും കൊടുക്കാൻ നാല് രൂപയും കൊടുക്കാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒൻപത് രൂപ കൊടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് ഏഴ് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് ഏഴ് മൂന്ന് കൊടുക്കാൻ ഏഴ് കൊടുക്കാൻ മൊത്തം പത്ത് രൂപ കൊടുക്കാൻ അഞ്ച് എ മൈനസ് പൂജ്യം വെറും അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് അഞ്ച് എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ പോസിറ്റീവ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെടുത്തുന്നു അഞ്ച് കിട്ടാനുണ്ട് അഞ്ച് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നു കിട്ടാനുള്ള അഞ്ച് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നു മൈനസ് പൂജ്യം പൂജ്യം ആണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല പൂജ്യം കൊടുക്കാൻ തന്നെ അർത്ഥം മൈനസ് ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കാനാ പൂജ്യം കൊടുക്കാൻ ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല അഞ്ച് കിട്ടാൻ ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അഞ്ച് രൂപ കിട്ടി അഞ്ച് രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് അഞ്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതാണ് പൂജ്യം പ്ലസ് പൂജ്യം പോസിറ്റീവ് പൂജ്യം പൂജ്യത്തിന് ചിഹ്നം ഇല്ല കേട്ടോ പോസിറ്റീവ് പൂജ്യം പോസിറ്റീവ് പൂജ്യം ചിഹ്നം ഇല്ലാത്തത് പോസിറ്റീവ് ചിന്തിക്കുക പോസിറ്റീവ് പൂജ്യം മൈനസ് അഞ്ച് അതായത് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല പൂജ്യം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല എന്ന അർത്ഥം അഞ്ച് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടാനും ഇല്ല അഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിന്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ചിന്ത എന്തായിരിക്കും അഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എടുത്തു ഒന്നും കിട്ടാനില്ല അഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കാനേ ഉള്ളൂ അതിനുടുത്തരം അഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് കണ്ടാൽ കിട്ടാനാണ് നെഗറ്റീവ് കണ്ടാൽ കൊടുക്കാനാണ് ആ കിട്ടാനും കൊടുക്കാനും ഉള്ള ക്രിയ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച അതിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടും റെഡിയാണോ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിൽ ഒരൊറ്റ ചിഹ്നം മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിൽ ഒരു ചിഹ്നം മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇതാ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിൽ ഒരു ചിഹ്നം രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിൽ ഒരു ചിഹ്നം രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിൽ ചിഹ്നം ഇവിടെയും 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 ഒക്കെ അങ്ങനെയല്ല ഉള്ളത് എന്നാൽ ഈ കേസ് നോക്കൂ എന്താ രണ്ട് സംഖ്യകൾ അല്ലെ രണ്ടും മൂന്നും അവർക്കിടയിൽ എത്ര ചിഹ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അടുപ്പിച്ച് രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അടുപ്പിച്ച് രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കരുത് അത് എപ്പോ വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഒഴിവാക്കണം ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസേ ഇല്ല രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിനിടയിൽ സംഖ്യകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച ഇതേപോലെ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് വരാൻ സമ്മതിക്കരുത് അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഗുണന ഹരണ നിയമം വെച്ച് നേരിടും എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കാം മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് പോലെ തന്നെ അടുത്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്ലസും ഒരു മൈനസും അടുപ്പിച്ചാണല്ലോ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും അടുപ്പിച്ച് വരരുത് അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ അമ്മ മുതിർക്കണം ഒന്ന് പ്ലസും ഒന്ന് മൈനസും ഒന്ന് പ്ലസും ഒന്ന് മൈനസും അയ്യാ ഗുണന ഹരണ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ വന്നാൽ
മൈനസ് ആറ് മൈനസ് ആറ് തന്നെ ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ മാറി പ്ലസ് ആയി ഇത് ഗുണന കാരണ നിയമപ്രകാരമാണ് നേരിടുന്നത് ഈ രണ്ട് രണ്ട് പോലെ എഴുതി വെച്ചു വീണ്ടും ഈ മൈനസ് ഇവിടെ എഴുതരുത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ മാറ്റി ഒറ്റ ചിഹ്നങ്ങളാണ് ഈ ക്രിയ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വീണ്ടും നിങ്ങൾ മൈനസ് രണ്ട് എഴുതി വെക്കരുത് രണ്ട് രണ്ടാണ് ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ മാറി പോസിറ്റീവായി ആറ് കൊടുക്കാൻ രണ്ട് കിട്ടാൻ അല്ലെ ആറ് ആർക്കോ കൊടുക്കാനുണ്ട് രണ്ട് കിട്ടാനുണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ആറ് കൊടുക്കാൻ രണ്ട് രൂപയെ കിട്ടാനുള്ളൂ രണ്ട് കിട്ടാനുള്ളത് വാങ്ങി ആറ് കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്ക് ആ രണ്ട് രൂപ കൊണ്ടു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പറയാം നാല് രൂപ ഞാൻ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് തരാനുണ്ട് മൈനസ് നാല് കൊടുക്കാനാണുള്ളത് നാല് അല്ലെ ഇതാ അഞ്ച് മൈനസ് പ്ലസ് ഏഴ് ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളല്ല വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളാണ് നോക്ക് അടിപ്പിച്ച് രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ അതിൽ ഒഴിവാക്കണം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കണം വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ അടിപ്പിച്ചു വന്നാൽ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് പാരം എന്തിടാം നെഗറ്റീവ് ഇടാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് തന്നെ ഏഴ് ഏഴ് തന്നെ ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ മാറ്റി അവയ്ക്ക് പാരം ഞാൻ എന്ത് ഇട്ടു മൈനസ് ഇട്ടു എന്തുകൊണ്ട് മൈനസ് ഇട്ടു രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നമാണ് അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം ഏഴ് അഞ്ചിൽ നിന്നും ഏഴ് കുറയ്ക്കണം വേണ്ട ഇത് പോസിറ്റീവ് അഞ്ച് ഇത് മൈനസ് ഏഴ് അല്ലെ വെറും അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് അഞ്ച് തന്നെ അർത്ഥം പോസിറ്റീവ് അഞ്ച് മൈനസ് ഏഴ് അഞ്ച് കിട്ടാൻ ഏഴ് കൊടുക്കാൻ അഞ്ച് കിട്ടാനും ഏഴ് കൊടുക്കാൻ നോക്കൂ അഞ്ച് കിട്ടാനുള്ള അഞ്ച് വാങ്ങി കൊടുക്കാനുള്ള ഏഴ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ടോ നമ്മുടെ അടുത്ത് അഞ്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എത്ര കൊടുക്കാനുണ്ടാവും രണ്ട് രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ടാവും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ചിഹ്നം തരണം നെഗറ്റീവ് ഇടണം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് അൻപത് പ്ലസ് മൈനസ് പോകാം പ്ലസ് മൈനസിന് വേറെ നോക്ക് എന്തിടാം വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇട്ടു ഒരേ ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഇടണം ഓക്കെ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് മൈനസ് ഇട്ടു പോസിറ്റീവ് ഒമ്പത് പോസിറ്റീവ് ഒമ്പത് തന്നെ നാല് നാല് തന്നെ ഈ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് വായിക്കാം പ്ലസ് ഒൻപത് മൈനസ് നാല് ഒൻപത് കിട്ടാൻ നാല് കൊടുക്കാൻ ഒൻപത് കിട്ടാൻ നാല് കൊടുക്കാൻ പോയി വായിക്കോളൂ ഒമ്പത് കിട്ടാനുള്ള ഒമ്പത് പോയി വാങ്ങും ഓക്കെ നമ്മൾ ഒൻപത് പോയി വാങ്ങും അതിനാന്ന് എത്ര കൊടുക്കാനേ ഉള്ളൂ നാല് കൊടുക്കാനേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് അഞ്ച് രൂപയുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നെഗറ്റീവ് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പൊ വീണ്ടും ഉത്തരം എത്രയാ പോസിറ്റീവ് അഞ്ച് മനസ്സിലായോ ഈ വീഡിയോ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് പ്രോബ്ലംസും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നേടിയിടാം വീട്ടില് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം അവരുമായിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഞാൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് എവിടെ കൊടുക്കാം താഴെ കൊടുക്കാം ആ പ്രോബ്ലംസും വേണം നോക്കി ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് എനിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ആരെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് പോയാലും മതി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് എന്തുണ്ട് മൊബൈൽ ഉണ്ട് മൊബൈലിലെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇത്രയും പരിപാടിയുള്ളൂ ഓക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു 